Hi, Jason Slenders. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. So, how are you? Is everything doing good? All right. Um, I'm going to show you up in this video how then you can tell the difference between British English and American English, particularly for vocabulary. You know, somehow kita memang diajari untuk menghafal kosakata, tetapi uh, ada beberapa kosakata yang perlu kita tahu. Um, pada lazimnya, umumnya itu dipakai di mana? Apakah ini untuk US, or English, or British English? Maka dari itu, kita akan membahasnya sebagai salah satu pengetahuan bersama untuk kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, give your comment and a like this video. And don't forget to click the red button here to subscribe our channel, so then you can keep our videos updated. Langsung saja kita mulai. Ini adalah kosakata British versus American for public space. Oke? Okay? Jadi beberapa benda di tempat umum. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah toko. Toko dalam American English we call it store or shop. In British toko biasanya diucapkan shops. Lalu kemudian kantor pos. In British English, they will call like post office. Post office. Dan ini memang sering banget ya dipakai dalam buku-buku pelajaran. Kita sering sekali mengucapkan post office. Alright? But in American, they will say mail office. Mail office. Like email. Email office. Lalu kemudian bioskop. All right, bioskop. Yeah. Do you like watching movie? Yeah. You must do it more often. Okay, go to bioskop. So, how to say bioskop? In British English, we say cinema. In American English, we say movie theater. Movie theater. Okay, British English, cinema. And American English, movie theater. Lalu kemudian, pom bensin. Waduh. Bagaimana nih bilangnya pom bensin? For British English, we commonly call this place, namely petrol station. Petrol station. In American English, we can say gas station. Gas station. Okay. You got it? Alright. The following here, tempat parkir. Wah, gimana nih tempat parkir? Parking area? Yeah. We used to say this, right? We commonly say like parking area. Um, but in British English, we used to say car park or just park, okay? Um, it depends on our motorcycle park. And uh, for American English, they will say parking lots. Parking lots, all right? Lalu kemudian, trotoar. Nah, trotoar itu adalah jalan kecil yang dibangun di samping jalan raya. Biasanya memang untuk pejalan kaki or pedestrian. In British English, we call this path, pavement. Pavement, but in American English we can say sidewalk. Sidewalk. Clear? That's good. Lalu kemudian perempatan. Waduh, ini nih perempatan. Coba bilangnya apa? In British English we can say crossroads. Crossroads. In uh, American English we can say intersections. Intersections. Daftar sekarang juga, program fundamental dari Jusin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Alright, lalu kemudian jalur penyeberangan. Wow, how do you say in English? In British English, we say zebra cross. Yeah, because, they, you know, like uh, white lines in there. Okay, so that's why then it looks like a zebra. Um, and they call this zebra cross. But in American English, they will say crosswalk. Crosswalk. All right. Lalu kemudian, jalan besar. Nah, jalan besar ini adalah jalan utama biasanya. In uh, British English, we will say motorway. In American English, we will say highway. 
motorway, highway. Lalu kemudian, WC umum. Waduh, kalau WC pribadi beda lagi ya. WC umum, gimana nih bilangnya? In British English, we can say public toilet. And American English, we can say rest room. Rest room. Lalu kemudian, kantor biro. Okay, we can say like bureau. Lalu kemudian untuk American English, we can say office. And the following here, apotek. Bagaimana cara bilang apotek in English? So in British English, we can say chemist. All right. And uh, in American English, we have uh, two words here that we commonly use. Let's say pharmacy and drugstore. It depends on you. Dan beberapa kata juga dipakai baik itu untuk British English dan American English. Apa saja? Sekolah. We can say school. Gereja. We can say church. Masjid. Mosque. Lalu kemudian rumah sakit. Hospital. All right. Lalu kemudian perpustakaan, library, bank, tetap menjadi bank, hotel, hotel, and then rumah makan, restaurant, okay, good, pabrik, factory, stadion, stadium, alun-alun, we can say square. Lalu kemudian lampu lalu lintas. We can say traffic light. Dan patung. We can say statue or statue. Alright, so itu adalah beberapa kata di tempat umum sesuai dengan penggunaannya. Baik itu British English or American English. Dan uh, some words are used okay, in both accents. So no difference. I hope that this video helps you out. Oke, okay, itu saja yang bisa kita jelaskan pada video kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Bahasa Inggris bareng Juicy Translation. Alright, see ya international and social people. Bye!